ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ കുറേ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് പ്രിയ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയണത് ആര്യവേപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു എണ്ണയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വിധമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ആര്യവേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും വളരെ വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എണ്ണ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയാം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിക്കാണെങ്കിൽ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് മുടിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് താരൻ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മുടി വളരാനായിട്ടുള്ള നല്ല അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല നീണ്ട മുടി തഴച്ച് വളരാനായിട്ട് ഈ ഒരു എണ്ണ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സ്കിന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ഡിസീസസ് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് മുഖത്തിലാണെങ്കിൽ മുഖക്കുരു പാടുകളും കുരുക്കളും എല്ലാം തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല കൊളാജൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതായത് കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എലാസ്റ്റിസിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്ന് നല്ല യങ് ആയിട്ട് നല്ല ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനെല്ലാം തന്നെ ഈ കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതായത് നല്ല കൊളാജൻ പ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആര്യവേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അവസാനം പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സി എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൈപ്പിടി ആര്യവേപ്പ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആര്യവേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ആര്യവേപ്പ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ കരകരപ്പോളെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മതി ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റവിൽ നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള പാന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു നൂറ് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര്യവേപ്പിടെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് സിമ്മിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു ചൂടാക്കി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് നമ്മൾ താളിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ചൂടാവരുത് ഒരു വിധം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിമ്മിലാണ് വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെച്ച് ചൂടാക്കേണ്ട നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകും സോ അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അത് ഇരുമ്പ് ചട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒരുവിധം ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആര്യവേപ്പിടെ പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണ ചൂടാവാതെ നോക്കുക ഒരുവിധം ചൂടായതിന് ശേഷം തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സിമ്മിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കാച്ചിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം അവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ച് പോവും കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് കാച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമാവും അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് കാച്ചി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കാച്ചി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ റെഡിയായി കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയുടെ ഈ ആര്യവേപ്പിടെ ഇലകളെല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പരുവമാണ് പക്ഷെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകും കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമെല്ലാം പോയിട്ട് നമുക്ക് വെറും എണ്ണ മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ർക്ക് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഒരു എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീനിഷ് കളറിലുള്ള നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറിലുള്ള എണ്ണയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മണമെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊര
ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴുകി കളയാം ഓയിലി സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓയിലി ആവില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു എണ്ണ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫേസ് പാക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുൾത്താണി മീറ്റ് ഫേസ് പാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് ഫേസ് പാക്ക് ആണെങ്കിലും ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ വളരെ നല്ലത് പിന്നെ നല്ല ക്ലിയർ സ്കിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മുഖക്കുരു പാടുകളും ഇതുപോലെ കുരുക്കളൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ സ്കിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണ നൈറ്റ് ക്രീം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫേസ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയൊരു അളവിൽ കുറച്ചൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എണിച്ച് കഴുകി കളയാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് ഫേസ് നല്ല ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നിറം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുരുക്കളും പാടുകളും ഇൻഫെക്ഷനും എല്ലാം എല്ലാം തന്നെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ മുടിയുടെ കാര്യത്തിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ എണ്ണ തേക്കുന്ന പോലെ ഈ ഒരു എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മുടി വളർച്ച പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ താരൻ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനായിട്ടും മുടി വളരെ നല്ല അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മുടി നല്ല ഉള്ളു വയ്ക്കാനും നല്ല കട്ടിയുള്ള മുടി വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലായാലും ഹെയറിലായാലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഉണ്ടാവില്ല ആരുവേപ്പ് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോട്ട് കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം അ